Dạ, xin chào hỏi các anh chị phóng viên mình có câu hỏi nào nữa không ạ? À? Dạ, xin mời chị. Tôi có hai câu hỏi. À, à, xin lỗi, tôi tự giới thiệu tôi là phóng viên đến từ Visai. À, tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất là tôi xin hỏi tiến sĩ Joseph Chen. Trong cái bài trình bày của tiến sĩ lúc nãy cũng như là những cái tóm lược về cái quyển sách của tiến sĩ thì có cái nghiên cứu là tác động đến cấu trúc tự gen để làm trẻ hóa cái quá trình lão hóa thì không biết là cái quá trình tác động này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái cấu trúc cái bộ gen trong cơ thể của một người bình thường đồng thời là nó có làm biến đổi cái cái gen của của cơ thể trong trong cơ thể con người hay không và nó tác động như thế nào đến thế hệ sau của chúng tôi à, câu hỏi thứ hai là tôi xin hỏi tiến sĩ uh, giáo sư trần đáng thì uh, giáo sư có nói rằng là cái việc sử dụng thực phẩm chức năng rất tốt cho cơ thể nhưng mà cái gì thì uh, sử dụng lâu dài nó cũng có thể là nó không có hại nhưng mà nó cũng sẽ bất lợi thì không biết là cái việc sử dụng thực phẩm chức năng trong một thời gian dài thì nó gây ảnh hưởng như thế nào đồng thời là ngày nay thì những cái người sử dụng thực phẩm chức năng thì họ 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 thường là sử dụng rất là tùy tiện thì không biết có cái phương pháp nào hay có cái cách nào để mà người người tiêu dùng có thể là sử dụng thực phẩm tinh chức năng nhưng mà có thể là hấp thụ tốt nhất một cách có thể cái những cái lượng thực phẩm của thực phẩm chức năng xin cảm ơn câu hỏi của chị I just have a quick question for Dr. Dang. This book is very heavy. Tôi có một câu nói nhắn về của bác tiến sĩ là quyển sách rất là dày, rất là nặng. If you want everybody to carry one, can you make a, a, a electronic copy so they can put it on the smartphone? Yeah. Là chúng tôi không biết là có phiên bản bằng điện tử hay không để các bạn có thể lưu trên điện thoại của mình để mà tra cứu. Yeah. Wow, it's so heavy it might break my back. Và cái quyển sách này rất là dày và nó sẽ làm tổn thương cái lưng của tôi. Anyway. Um, Yeah, to answer your question, it's difficult. This is this is perhaps a question that I get in every country I have been talking about Islam. Khi mà câu hỏi của bạn là một câu hỏi mà chúng tôi sẽ gặp nó trong bất cứ quốc gia nào khi mà chúng tôi nói về công nghệ Islam. So let me give you a quick science lesson. Để tôi cho bạn một bài dạy về khoa học nhanh chóng thôi, ngắn gọn. When you talk about genes, genes only do one thing in the body. Bạn biết là khi nói về gen, thì gen chỉ là một chức năng trong cơ thể của bạn and it to make a particular protein. Là để tổng hợp ra một loại protein. These proteins can serve many many functions. Và loại protein này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Like for example, when we think about enzymes, all enzymes in the body, whether it is for digestion or doing something else, they are all gene products. Ví dụ khi nói về những loại men trong cơ thể của chúng ta, ví dụ là men tiêu hóa, thì tất cả những sản phẩm này đều từ kết quả của hoạt động của gen. So, um, cell structures, collagen, elastin for the skin, they are also gene products. Hoặc là ví dụ như là những cái hoạt động về cấu trúc da của chúng ta như là collagen, đúng không? Đều là sản phẩm của những cái loại protein này. So these are just different types of proteins. Và sau đó nói tới những loại protein khác nhau. In order for the gene to make a product, it has to what we call in science, you have to exp- the gene has to express itself. Và để mà cái, cái gen đó sản xuất ra, sinh ra một loại men hoặc thực hiện một chức năng nào đó trong cơ thể của các bạn thì gen đó sẽ gọi là hoạt động là biểu hiện. So that's called gene activity. Nó được gọi là hoạt động của gen. So that's what we are studying is the activity of the gene rather than the structure of the gene. Và bạn sẽ nên hiểu rằng là chúng ta đang nghiên cứu về hoạt động của gen chứ chúng ta không nghiên cứu đến cấu trúc của gen. So the difference is here's the biggest difference when the structure of the gene changes or it's mutated. Đó là điều quan trọng khi nói về hệ bộ gen của bạn đúng không bị đột biến hoặc thay đổi cấu trúc. Then it cannot make a particular protein anymore. Thì quy trình này diễn ra sẽ khiến một số loại protein trong cơ thể của bạn không được sản sinh nữa. Then you have a genetic disease. Và bắt đầu mà có những bệnh lý liên quan đến uh, gen. Alright. So cystic fibrosis. Do you have you heard of cystic fibrosis? Ví dụ, uh, khi bạn nói về tim sơ tử cung. Uh, no, uh, I'll think of another 
Any cancer you have, whether it's breast cancer, lung cancer, bone cancer, they are all the results of a genetic mutation. Ví dụ khi nói về ung thư, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư xương, khi nói về bất cứ một loại ung thư nào, thì đó là người có cái kết quả, hậu quả của việc thay đổi cấu trúc gen bị đột biến. So what we are saying, but aging is not because of a genetic mutation. Nhưng mà chúng tôi muốn bạn hiểu rằng là cái tiến trình lão hóa không liên quan tới việc bạn bị đột biến gen hay là uh, thay đổi cấu trúc gen của bạn. It is about regular genes that are not expressing themselves sufficiently. Mà nó liên quan tới việc bạn điều chỉnh, điều hòa lại những cái hoạt động gen mà nó không được hoạt động đúng theo cái, cái nguyên tắc ban đầu của nó. So they make less protein. Và chính vì vậy, cái hiện tượng diễn ra là những loại protein sẽ được ít sản sinh hơn. For example, the reason why skin wrinkle is because there's less collagen, right? Ví dụ khi da bạn có nhiều nếp nhăn là bởi vì cái, cái quy trình sản sinh ra collagen của bạn bị suy giảm đi. And because there's less collagen is because that collagen gene is not expressing enough. Và khi cái collagen của bạn bị suy giảm là bởi vì sao? Cái gen kiểm soát cái tiến trình sản sinh collagen của bạn bị suy giảm về hoạt động và biểu hiện. So our age lock products, what we can do with age lock technology is to make that gene more to restore or to reset that gene activity. Và khoa học age lock của chúng tôi là giúp bạn giống như chức cơ thể của bạn tái phục hồi lại cái biểu hiện gen mà cái hệ gen nó nên hoạt động theo đúng cái chỗ đó. So age lock products don't change structure yeah. of a gene. Trên sản phẩm của công nghệ age lock không ảnh hưởng không thay đổi cấu trúc gen của các bạn. They only help the gene to work better, whatever that gene is. Và họ nó chỉ giúp cho cái cơ chế hoạt động của gene các bạn được hoạt động hồi phục lại. So, give you a good example. Cho bạn một ví dụ khác nữa. I'm sure you're like the Chinese. Tôi tôi tin là các bạn đều có hiểu về văn hóa của mình có của người Hoa. That before, during your Tet, your Vietnamese Chinese or Vietnamese New Year, you clean your house, right? Ví dụ trong lúc Tết phải không ạ? Trong lúc Tết Việt Nam thì bạn thường hay làm vệ sinh ngôi nhà của mình. In America, we call it spring cleaning, right? When và, spring comes, you clean the house. À, và ở Mỹ thì chúng ta gọi là cái việc bạn có dọn nhà vào mùa xuân. So age of the technology is about cleaning your genes. Và công nghệ của age lock giống như công nghệ của việc chức năng là làm làm sạch cái bộ gen của bạn. So when they are clean, they work better. Và cái bộ gen của bạn được sạch sẽ, nó hoạt động hiệu quả hơn. And they become dirty is because of external factors like pollution, like 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 uh, your lifestyle, like not sleeping enough. Like cigarette smoking, like eating too much, or whatever, they make your genes dirty. Và bạn hiểu một điều là cái bộ gen của bạn uh, hoạt động không được tốt nữa là bởi vì bởi vì nó sự ô nhiễm, bị dơ bẩn, giống như việc bạn khói thuốc, đúng không? Bạn không đủ giấc ngủ, bạn stress, bạn ăn không đủ dưỡng chất, cuộc sống của bạn quá năng quá vất vả, quá năng động. Thì công nghệ của Ashlock chỉ giúp bạn là làm sạch trở lại, để giúp hệ gen bạn hoạt động lại, hoạt động tối ưu nó. So with, with our Ashlock products, we clean it up. It's like a room. We just clean it up. Và với công nghệ Ashlock thì một cách hiểu đơn giản là chúng tôi giống như là làm sạch cái thành phòng cho nó mới lại cho bạn. Does that help your question? Và các phần của tôi có giúp trả lời được câu hỏi của bạn chưa? Yeah, good. Okay, Thì bây giờ ta phải làm nào bổ sung cái nặng đói minh chất 
và tống các chất độc ra ngoài mà phải dùng dưới dạng thực phẩm đúng không? cho nên cái thực phẩm đó gọi là thực phẩm chức năng Đấy, thế thì về mặt người ta là có thể dùng thường xuyên cái thứ hai trong thực phẩm chức năng có nhiều loại có loại nó hỗ trợ điều trị thì nó không phải là thuốc nhưng mà nó gần như thuốc Tôi nói ví dụ như bị ung thư ấy, đúng không? giai đoạn cuối thì người ta dùng thực phẩm chức năng ví dụ như dùng các loại mà vào cứ tế bào thường lại là nó ăn nó ôm đấy tức là các loại thực phẩm chức năng làm cho tế bào yên đờ ca tăng lên nhức lên thành một đội quân rất đông đảo và nó đi ăn cái tế bào cho nên là ung thư chậm phát triển lại chứ không phải là khỏi đâu nhé đấy ví dụ một cái cơ chế như thế thì cái giai đoạn cuối người ta nên khuyên dùng thực phẩm chức năng đơn thuần không dùng xạ trị vào hóa chất bởi vì sẽ chết nhanh hơn thế thì đấy một cái ví dụ như thế cho nên những cái thực phẩm chức năng mà dùng để hỗ trợ điều trị thì phải dùng theo hướng dẫn của cán bộ y tế tức là phải có thời gian phải có liều lượng chứ không phải chỉ dựa vào cái hướng dẫn của nhà sản xuất dưới sự giám sát của cán bộ y tế thế giới cũng quy định như vậy các thực phẩm mà hỗ trợ điều trị thì phải theo hướng dẫn của cán bộ y tế thì để đấy trường hợp như thế thôi thế còn bây giờ người tiêu dùng làm thế nào để có thể sử dụng được tốt theo năm bước chúng tôi vẫn hướng dẫn một là phải đánh giá tình trạng sức khỏe ví dụ đi khám đi xét xem mà mình có bị cái bệnh gì không bệnh tiểu đường bệnh đường máu cao hay là bệnh tiền ung thư hay là bệnh gì đấy hay là chẳng có bệnh gì cả đấy. bước thứ hai là người ta xác định xem dùng thực phẩm chức năng để làm gì ví dụ tôi chẳng có bệnh gì cả thì tôi vẫn phải dùng thực phẩm chức năng để cho chống lão hóa các dài tuổi thọ đúng không tăng sức khỏe tăng sinh lý trẻ trung đúng không chứ nếu tôi đường máu cao thì để hạn đường máu cao vỡ máu cao để hạn vỡ máu cao đấy là xác định mục tiêu cái thứ ba là phải chọn sản phẩm thích hợp của nhà sản xuất nào ví dụ như nếu mà liên quan đến cái tác dụng của thực phẩm chức năng cái cơ chế ở đó thì ví dụ như anh Long nói hôm nay ta có thể cùng tin cậy dùng cái sản phẩm của Lucy King, đúng không ạ? Chọn sản phẩm và biết được của công ty nào để đảm bảo cái chất lượng. Còn trên nguyên tắc chung là tất cả các sản phẩm đã được cấp lưu hành của Cục An toàn thực phẩm thì chúng ta có thể tin cậy. Ở đây tôi nói nguyên tắc như thế. Bước thứ tư là phải dùng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất cũng như nếu như loại đặc biệt thì phải hướng dẫn của bác sĩ và thứ năm thì phải có thời hạn để đánh giá cái hiệu quả ví dụ như bảo tôi làm đẹp da mà tôi dùng 3 tháng không đẹp da thì vất đi đúng không ạ nếu tôi dùng hạn đồng huyết đến tháng thứ ba mà không hạn đồng huyết cũng vất đi phải có một cái thời hạn nhất định để tôi kiểm tra lại thấy có hiệu quả thì tôi mới dùng liên tục và dùng thường xuyên thì đấy cái tinh thần nó như thế đã thỏa mãn không ạ thỏa mãn thỏa mãn Xin cảm ơn câu trả lời rất là thú vị và có nhiều thông tin của tiến sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đá. À, vì thời gian có hạn, nếu các chị phóng viên nào có câu hỏi thì có thể gửi về cho Nuskin Việt Nam. Chúng tôi sẽ sắp xếp tổ chức và, và gửi lại câu trả lời cho các anh chị trong thời gian sớm nhất. Kính thưa các khách mời và các chị phóng viên, à, vì thời gian có hạn, 